，我和徐金慈青梅竹马，大学毕业就结婚。婚后十年，我没有孩子，我万分愧对于他，甘愿辞职在家专心备孕。可我的丈夫早已和我家保姆的女儿勾搭在一起，他们变卖我家的财产，设计害死我的父母。他们害我不孕，把我关在地下室。看着他们一家四口幸福的生活在一起，含恨而终。再次睁眼，我回到了高三那年。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅。我将会分享更多优质的内容。我和徐金慈从小定下了婚约。我初中毕业那年，徐家的公司因为徐父的经营不善破产。徐父无力承担巨额债务，选择跳楼自杀。父母看徐金慈孤儿寡母可怜，替他们偿还了债务，还承担了他们母子的所有开销。换句话说，就是我家养着他们。大学毕业后，徐金慈进入我家的公司工作，和我结婚。父母好心，但却养了两头白眼狼。他们埋怨我父母没有在徐父跳楼前替他们还债，他们与外人联合害死我的父母。徐金慈还害得我终生不孕，利用我的愧疚将我家的公司收入囊中。等我发现这一切时，徐金慈和他的情人早已有了两个孩子。那天，我做了不知道多少次的试管，终于成功了，我怀孕了。我兴奋地跑下楼，想要和我心爱的丈夫分享这个喜悦。那天也是我家的公司宣布破产的日子，徐金慈终于不用再与我周旋，将他的一双儿女带到了我的面前。我看着那幸福的一家四口，顿时失声，整个人傻站在楼梯口。那两个孩子和徐金慈长得很像，我想欺骗自己都不行。徐金慈，他们是谁？我的妻子和儿子们，甜甜挺着肚子，一步一步到我旁边。她是我家保姆的女儿，金贵的大小姐。在金贵又怎么样呢？你家的财产是我的，你的男人爱的是我。他一把抢过我手中的报告。呀，你怀孕了？吃了那么多避孕药，还能怀孕？避孕药？我从未吃过避孕药。我猛然想起徐金慈给我准备的维生素，还经常叮嘱我记得吃。我转头想要质问他，却被甜甜从楼梯上推下。我下意识护住了肚子，无济于事。腹部传来剧痛，我挣扎着想让徐金慈送我去医院。我看见徐金慈捂着他两个儿子的眼睛，像是看垃圾一样看着我，救救我！没有人理会我，我感受着血液一点一点从腿间流出，我的身体逐渐变得冰凉。弥留之际，我听见徐金慈的声音：“终于死了！当初他要是和那两个老不死的在一辆车上，就没这么多事了。”昭昭，这节可是师太的课，你怎么还敢走神？我坐在高三的教室里，整个人仿若大梦初醒。我回到了我的高三时代，甜甜。再次听到这个名字，我握着笔的手紧紧攥在一起。甜甜扎着高马尾，从座位上站起来，自信地回答着老师的提问。我微微转头，透过甜甜的臂弯，看到了徐金慈以及他满眼的爱慕。原来，从这个时候，徐金慈就喜欢上甜甜了。徐金慈和甜甜常年霸占年级前二。上一世，他们俩考上了同一所大学。我以为徐金慈是在上大学的时候动心的，原来还要早。其实，在高中刚开始的时候，年级第一是我，能甩第二名几十分的那种。第一是徐金慈总是跟我说，我总是在成绩上压着他，让他感到很焦虑。他说。以我家的资本，我上不上大学没有多大影响。说，无论我成绩好不好，他对我的心都不会改变，让我用做题的时间享受生活。逐渐，我被他影响。
，高考只考上一个普通本科，他却带着甜甜考上了国内顶尖大学。婚后，我的本科学历成了徐母看不上我的原因。普通本科的我配不上他顶尖大学毕业的儿子。现在想想，我的脑子不是进水了，就是被驴踢了。我为什么会把自己的一生寄托在一个男人身上？还是个靠着我家养的男人。课间，我埋头看书。后来的我虽然没有荒废学业，但也没有高一时用功，重来一世。我要将这些差下来的全都追上。同桌戳了戳我的胳膊，徐金慈来了，招招，这个给你，和上一世一样，一个星星瓶。我看到了徐金慈藏在眼底的不情愿，多谢，好似我接过了，他就完成了任务，一刻也不愿意在这边多留一样，转身就走。我将那个星星瓶随意放在桌上，继续看我的书。同桌盯着那个星星瓶看了会，又戳了戳我。招招，就这个星星瓶，怎么了？我怎么在甜甜那看到过呀？我点点头，还是看书的样子，却竖着耳朵，余光注意着甜甜那边。我看到甜甜一脸娇羞的听着徐金慈给他讲题，我还听到徐金慈的狐朋狗友的话。今天这个谢招招怎么这么平静？是啊，是啊，慈哥送他东西了，亲手送的，不是该激动哭了吗？他不会是知道那是甜姐不要的吧？咱甜姐不要的东西给他，那是给他脸好吗？我回忆着，上一世拿到这个星星瓶时，确实是那几个人期待的反应，激动，激动哭了。那是徐金慈送给我的为数不多的礼物。当天我就在我的所有社交账号发了个遍，当时同桌也和我说了相同的话，可我大发雷霆。我满眼愧疚的看着同桌，脸上还有婴儿肥的他，一脸惊悚，双手环胸，姐们是直的，分为破坏者。我继续看我的书。放学后，我迫不及待的想要回家，我想我的父母了，我还要告诉他们，我要退婚。徐家母子就是白眼狼，我激动的冲进家里，连父母的影子都没看到。我问管家：“我爸妈呢？”小姐忘了，先生和夫人出国了，还要半个月才能回来。是的，我忘了，我也反应过来了。父亲向来重情重义，和徐父又是至交好友，不然也不会在徐父死后替徐家还债。我突然提出退婚。父亲只会是以为我闹脾气，一定不会同意。可是就让徐金慈和徐母舒舒服服的度过这半个月吗？我不甘心。徐家的生活费给了吗？管家说，先生走之前直接给了三个月的生活费，现在才过去一个半月。管家以为我想给徐家生活费，怎么可能呢？能把那张卡冻结吗？您指的是？给徐家的那张，我毫不犹豫点头。那是先生名下的卡，需要先生来操作，卡冻结不了。我可以算算账啊。从我初中毕业，徐家母子就是我们谢家养的，吞下多少钱都给我吐出来，把这些年给徐家的打款记录全部整理给我。我想看看徐家欠我们家多少钱。当年父亲提出出钱供徐金慈读书时，徐金慈硬气说以后工作了会还。管家面上带着不解，但那笑意难以掩饰。我想狠狠打自己一巴掌，连管家都看得出来，徐家就是在把我家的冤大头。上一世我是怎么演瞎一辈子的？吃晚饭时，我就拿到了那份账单，一个月花销三十万。迎着我震惊的表情，管家淡定点头。我只知道徐家的开销都由我家买单，但我不知道徐家开销和住别墅的我家差不多。先生重情义，徐公子又是小姐的未婚夫，这些钱对先生来说不算什么，先生便没有多管。我冷漠脸吃饭，现在我的眼不瞎了。还能让人把我家当提款机？
。在老师的提议下，我们班组建了学习小组。我、徐金慈、甜甜，还有另外三个同学是一个小组。周末，我们在城市公园见面，一起学习，讨论题目。徐金慈和甜甜是一起来的。现在的我沉迷学习不可自拔，对于他们俩走在一起没有任何反应。昭昭，你上周问的题目可是难到徐金慈了，都来找我讨论了。我看了眼找话的甜甜，看到了他藏不住的洋洋自得，以及他脖子上的项链，那是一个奢侈品牌的当季新品，还是限量款。甜甜不过我家保姆的女儿。他能和我上一所高中，还是因为父母想让我有个伴。学费都是我家出的，他哪来的钱买奢侈品？是我把人想的太好了。我还想着，他若是被徐金慈影响的，我可以放他一马。现在一看，我放个锤子，他也跑不掉，是吗？我反问。可是那道题不难啊，我已经会了。是是吗？甜甜的笑容有些僵硬。徐金慈指责我：“会了还要来浪费我的时间？我的时间很珍贵的好吗？我刚会的。”我一脸无辜，指着摊在石桌上的习题册和坐在石凳上的沈木。看到徐金慈吃屎一样的表情，我很开心。徐金慈拉着甜甜坐到了另外一边，我也坐下了。继续求知若渴的拿题目砸我包了一个月早餐，才同意给我讲题的沈学霸，这可是真学霸，上课睡觉都能一直考第十的那种。徐金慈和甜甜坐在一起，郎才女貌，他在给人讲题，时不时看我一眼，在他眼里，我现在应该爱他，爱的不能自拔。看到他生气，应该屁颠屁颠去砸钱哄人。我是要去找他，但不是砸钱。在这次小组学习的尾声，我郑重的向沈木表达了我的感谢。然后，徐金慈，我有事找你。我没有看到沈木原本有些愉悦的脸，瞬间阴沉下来。徐金慈一脸的果然如此，勉强道：“有什么事说吧。”我看了看，甜甜还有几个同学，笑得有些不怀好意。我倒是无所谓，就是你可能有些在意。确定在这里，徐金慈将我拉到了一边。我将口袋里的账单递给他。当初你自己说的，用的我家的钱算是借的。你也成年了，这是账单，记得还。徐金慈看都没看账单一眼，死了妈似的道。你要我还钱？关注我，每天更新精彩故事。怎么欠债还钱？天经地义呀、啊！你自己说的，借的，现在是又当又立。徐金慈气急了，还，当然会还，只是你别后悔。他坚信我深爱他，转身就走。几个同学看徐金慈脸色不大好，没敢说话。沈木倒是饶有兴致的挑挑眉。昭昭，你这故意气徐金慈干嘛呀？甜甜跳了出来，我冷眼看着他，道：“我今天才知道，我家保姆的女儿能买得起高奢限量版项链。”此话一出，我听到了几个同学的吸气声。甜甜在学校一直营造着一种富家千金的既视感，再加上她平时言谈举止都很有教养。同学们都深信不疑。现在掉马了，我苦口婆心的规劝女孩子不要学习攀比。物质的享受是重要，但更重要的是学会心疼父母。我家佣人的工资是不低，你的学费也是我家出的。可这不代表这你妈攒点钱容易。几个同学瞬间想到，甜甜平时不经意间拿出来的化妆品。和奢侈品，我拍了拍书包，不留一片云彩走了。很期待周一的到来。不出所料，甜甜的事在班里已经传开了。我一到班里就被同桌拦住：“昭昭，田大女神真的是你家保姆的女儿？”“是啊。”我轻飘飘的回复。四周的同学没围过来，也都竖着耳朵。
一瞬间交头接耳，私语不断。徐金慈是在大课间找上我的，来给他心爱的人出气。谢昭昭，你也太恶毒了吧！我沉住了气，但我同桌没有。他一拍桌子，站了起来。徐金慈，你什么意思？昭昭干什么了？你这么说他？甜甜拉住徐金慈的胳膊，金慈。我没事的，你别为难昭昭。甜甜，徐金慈恨铁不成钢的看着甜甜，我扑哧一笑，这对男女真是绝配。上一世还真能算是我插足。徐金慈指着我，你笑什么笑？我的错，都是我的错。帮我家保姆，给保姆的女儿出学费，我家的错，替你家还。谢昭昭，见我想把徐家的事说出来。徐金慈连忙打断我，他拉着甜甜就想回座位，还安慰着甜甜：“甜甜，以后我会补偿你的。”同桌颇有些小人得志的感觉。怎么了？这是大学霸骂完人，连道歉都不会是吗？徐金慈垂在腿边的手握了握，又松开了。放学时，我还没走到我家车那边，就被一个珠光宝气的妇人拦住了。看着那行走的小钱钱，我的心很痛。都是我家的钱啊，干嘛便宜白眼狼？这人是徐母，谢昭昭，钱是你们家给的，现在还想要回去？徐母双目喷火的表情，在我的冷眼旁观下逐渐平静。昭昭啊，说真的，阿姨一直喜欢的是甜甜那样的女孩。阿姨想让甜甜那样的女孩当阿姨的儿媳，这也不是阿姨不喜欢你的意思。但是你要是真的想嫁给金慈，就好好向人家甜甜学学。一个姑娘家家性子就该软点。我冷笑，刚想出声，徐金慈来了，站在我身旁。妈，你找昭昭做什么？我都说了我会还。再说，这是我和昭昭的事。徐母皱着眉。反正我的态度放在这，要是他还是这副样子，我绝对不同意他进我们徐家的门。徐金慈又一脸为难的看着我，昭昭，我知道我这一段时间冷落了你，你生气了，使性了，也要注意个度。我爸走了，我只有我妈了，你也听听我妈的话，别让我夹在中间为难好吗？这次的事我就当做没有发生。我妈那边我来哄，不能有下次了。我一把排开徐金慈放在我肩膀上的手，你们算什么东西？我就算再不挑，也犯不着拼了命往垃圾堆里跑啊！徐金慈的脸瞬间精彩了。我的时间很宝贵，可不想再浪费在这对母子身上。有这时间多刷刷题不好吗？上了车就吩咐司机开车。校门口的徐母对徐金慈说：“金慈，你最近是不是对他太好了？冷一冷他，我看他还怎么耀武扬威。”徐金慈点点头。之后的日子，徐金慈和甜甜不来烦我了，我的日子也快乐了起来。除了我要捧着某个阴晴不定的男人，这几天的早餐让我深刻体验到挑食的男人的恐怖。打豆浆的黄豆有没有皮都能喝出来，真的是太恐怖了。这不吃那不吃，我恨不得把早餐塞到他嘴里。这天，我又提着食盒进了教室。大少爷，您今天宠幸生煎还是灌汤包啊？打开食盒，里面是玲珑满目，各种早点。沈木吃了之后还有很多，我不嫌弃，端着食盒回了座位。和同桌前后左右桌分吃了，香，真是太香了！我才发现原来我的同学们这么可爱，一个个都是吃货。课间，沈木拿着我问他的题目来到我桌前，认真听。我点点头。沈木开始讲了。沈木真的很聪明，什么题目都能通俗易懂的给我讲清楚。而不是像徐金慈那样说一堆高大上的定理公式。我这边听课听得正认真，那边幺蛾子出来了。金慈，你好聪明啊！这几天，甜甜对徐金慈的称呼已经从直呼其名
变成了金瓷。还好，毕竟第一是我，我瘪瘪嘴。沈木一个暴力子敲上我的头，认真点，好吧？一丝不苟，沈二少见不得我走神，因为讲题，我和沈木走得越来越近。徐金慈和甜甜也走得越来越近，我把那俩渣男贱女当作空气，耐心等着父母回国。可徐金慈沉不住气，又是一周的小组学习，这一次是三个小组一起，有半个班级的人。我刚到那，徐金慈就把我拉到了一旁。昭昭，徐金慈一脸深情地看着我，我忍不住犯恶心。又忍不住想踹死上一世的自己。如果现在徐金慈面前的是上一世的自己，不得感动坏了。昭昭，我知道你是故意跟我赌气，气我跟甜甜走得近，但是发脾气要有个尺度。你再和沈木这样，我妈那边我可拦不住了。你知道的，我妈一直不喜欢你。我无所谓的笑笑，不喜欢就不喜欢呗。重要吗？我这无所谓的态度完全出乎徐金慈意料，他有些气急败坏，一直压着的音量控制不住的增大。谢昭昭，你不要以为我们有婚约，我就一定会娶你。我要娶的妻子必须是性格温柔、孝顺父母，还能做得一手好菜，像是甜甜那样的。你再这样下去，我们就解除婚约。这几句话，在场的同学们都听到了。徐金慈还没有意识到，我也大声回道：“是我求着要嫁给你吗？这婚约也是当初徐伯父非要定下的。因为这个婚约，我家给你家还了几千万的债务，一个月给你和你妈几十万的花销。婚约是要退的，这钱也是要还的。”我谢昭昭，就算找上门女婿，也多的是人来排队等着我选。你个靠着我家养的废物，跟我在这嚣张什么？你的那群狗腿子整天捧着你，把你捧得不知天南海北了是吗？我给了徐金慈一巴掌，然后去找我的书包。我的书包在同桌怀里，透过同桌的眼神，我看到的除了震撼就是震撼。我凑到同桌耳边，刺激不刺刺激？我上的学校是贵族学校，但是班级不是。班里的人大多是不同工薪家庭的孩子，对徐家当年的事并不了解。徐金慈把他家的事瞒得很好，同学们大多以为徐金慈是富家公子。现在又掉马了。徐金慈回头看到同学们的眼神，才反应过来。一时间，脸涨得通红。我坏坏的笑笑，走到沈木旁边，道：“我今天还有事，先走了，眼不瞎了。”沈木说了句，勉强当他在夸我吧。呵呵，我踏着七色彩云走了。站在家门口，我死死掐了一下自己的大腿，给我疼的，眼里瞬间泛起了泪花。伯伯，我这个样子可怜吗？我瞪着一双雾蒙蒙的眼睛，看着管家，可怜，我很满意。当我看到沙发上坐着的那两个人的时候，眼泪唰一下就落下来了。我的父母还没有被那个白眼狼设计害死。哎呀，我弟招招，这是怎么了？妈妈心疼的把我搂在怀里，我不说话，一个劲的哭。爸爸冲着管家使了个眼色，等我哭够了。把徐金慈这段时间和甜甜眉来眼去的事添油加醋的说了出来，还有徐母说看不上我，不喜欢我，让我跟着甜甜学习怎么讨好人，怎么乖顺。父母一听就怒了，我可是他们的掌上明珠，我的脾气都是他们宠出来的，我的父母怎么舍得他们捧着长大的女儿被人贬得一文不值？感觉差不多了，我抬起头，露出满是眼泪的脸。爸妈，我想退婚，那就退。父亲直接应了，让人把徐家母子叫来。父亲早就看徐家母子不顺眼了，他当初是说承担徐金慈的学费。
可是后来，慢慢的，他养着徐家母子，这也不算什么。可徐母整天买的是些什么？竟是些华而不实的东西。但凡有点羞耻心的人，都不会拿着别人的钱充场面。他和徐父的那些交情，在这几年逐渐被磨灭了。徐金慈是顶着那张带着巴掌印的脸来的，一来他就装出一副逆来顺受的样子。谢伯父，这巴掌招招不是故意的。父母的脸色更加阴沉了几分。我早就说了，我是被气急了才出手打的人。我还说了，打完人之后我怕极了。这是我第一次打人，真的好害怕。徐母也是一副要我父母给一个解释的样子，坐在沙发上。这事你们看着办吧。母亲强压着怒火。我悄悄拍了拍母亲的手背，母亲欣慰地看着我，父亲也是气急了。你们想怎么看着办？徐母接过梯子，顺着往上爬，说：“真的，昭昭这样的儿媳，我是真的不敢要。父亲不想让她爬了，怕真给自己气个好歹，那就退婚吧。”好，徐母笑着接话，然后才反应过来，父亲说的什么？你说什么？不不。不能退。看来徐母还是知道自己现在的生活是靠什么。好，徐金慈硬气道：“那就退婚。”徐母瞪大眼睛看着自己儿子。徐金慈给徐母一个安心的眼神。我知道，徐金慈还坚信我深爱他。可是上一世的我其实也没有多爱他。我对他大多是因为从小的婚约，双方知根知底。合适，婚后更多是不能给他生个孩子的愧疚。父亲让管家把当时交换的信物拿出来，还给了徐家母子。至于我家给徐家的信物，在徐母手腕上，可真要脸。带着自己儿子订婚的信物，这婚算是退了。今天之前给你们的钱，我就当是喂狗了。之后别再想从我这拿走一分钱，管家。把田家母女也开了，送走。父亲雷霆吩咐着。徐金慈走前还对着我说：“昭昭，我给你最后一次机会，三天之内，如果你给我道歉，婚约还作数。”母亲一个茶杯砸了过去，我真的是给你脸了。徐家母子和田家母女走后，我才知道父亲把田家母女也赶走是因为什么。不知道是谁给父亲发了一个邮件，里面包含了徐金慈给甜甜的一笔笔消费。甜甜明知道我和徐金慈有婚约，徐金慈将田家母女接到了他家住，因为徐家母子手里还有我父亲给的生活费，他们四个人过得很滋润。甜甜甚至直接将自己交给了徐金慈，得到甜甜身体后。徐金慈更加爱惜怜悯、柔顺又坚强的甜甜。他们在家里也就算了，还到班里，在我面前动手动脚，我根本不想看。可是就在一个班里，就转头的功夫，我就看到好几次甜甜坐在许金慈腿上，两人极致亲密。我飞快挪开视线，心疼我可怜的眼睛，怎么要遭这种罪？真是恶心。我父亲给的生活费很多，但经不住徐母花钱大手大脚，徐金慈还要买东西哄甜甜。没几天，钱就花完了，没钱了怎么办呢？徐母又找上了我这个冤大头，还是在学校门口。甜甜笑眯眯的挽着徐母的手臂，可是徐母径直走向我。徐母一面的勉为其难，招招阿姨知道。你喜欢金瓷阿姨，也不是能做得出棒打鸳鸯这种事的人。阿姨还是想让你做儿媳的，不过金瓷那边还在生你的气，你要自己哄哄，怎么个哄法？砸钱！我冷笑，甜甜慌了，他已经把自己给徐金瓷了。徐金瓷要是娶了我，他怎么办呢？甜甜道：“不行。”徐母轻蔑的看了他一眼。你算个什么东西？我怀孕了，这可是学校大门口
，怀孕这种词一出现就吸引了人的注意。刚巧校长这周值日，就在校门口见到校长的那一刻，甜甜慌了。被校长拉去医院做检查的时候，他还在狡辩。整个事情从头到尾，我都没有看到徐金慈。等到我听到甜甜退学的通报后，我才再一次在班里见到徐金慈。他变了，像极了上一世我死前的他。昭昭，就算这一世没有你谢家，我仍然能做到上一世的地位。上一世，他也重生了。不过我们早没关系了。我无所谓的耸耸肩，看到我和徐金慈站到一起，沈木不悦的叫道：“谢昭昭。”你的题目还解不解了？来了来了！我狗腿的跑过去。这大爷阴晴不定的，难哄的很。我还指望他教我题目呢。快要高考了，班里的同学都格外用功，抓紧每一分每一秒学习。而徐金慈则三天两头的请假，说自己要照顾怀孕的甜甜。班主任说了几次之后，也不再管他了。我知道他为什么这样，他也是重生的，已经经历过一次高考。上一世他考上了国内顶级大学，他觉得自己已经无敌了，以为能凭借重生 buff 轻松拿高分的他，自然不会多花精力在高考上。可是高考成绩出来时，他考得连上一世的我都不如。这一次考进那所顶级高校的还是两个人，我和沈木。不知道为什么，上一世的沈木明明高考之后就出国了，这一次却是留在了国内上大学。徐金慈难以接受他的成绩，重查成绩没有变化后，联系媒体说自己的成绩被人恶意替换，高考成绩被人替换，这可是大新闻。一时间，在网络上飞快发酵，各路网民纷纷为寒门学子喊话。学校出了公告，贴出了徐金慈高中三年的成绩，还有高三下学期频繁的请假条。教育局也在第一时间做出回应，公布了徐金慈的答题卡。徐金慈的成绩没有被替换，不过这么一出之后，徐金慈的未来是没了。甜甜在那个暑假留了孩子，跟一个在徐家落难后狂踩徐金慈的公子哥好了。徐金慈得知这个消息后，整个人就像行尸走肉一样。甜甜也没有享受几天，那个公子哥玩腻了，就把他一脚踹了。甜甜没法子，他只有高中学历，他将自己没能参加高考的事都算在了徐金慈身上。他又回了徐金慈身边，只不过没了当初的温柔乖顺。这对渣男贱女的余生是被绑在了一起。我大学学的工商管理，毕业后在父亲的帮助下，逐渐接手了公司，一切都在向好的方面发展。至于沈木，他大学的时候完全没了高中那副高冷的样子，整天跟在我后面，他追着我跑了四年。大学毕业之后，更是跟着我进了我家的公司。他的解释是，他家有他大哥顶着，用不着他。他说，只要我能同意他的追求，入赘我家都没关系。沈家父母从起初听到这话的暴跳如雷和感到丢人到之后的无感之间，我不知道进行了多少心理建设。在他追着我跑的第七年，我向沈木求婚了。沈木拒绝了，他说：“我不给他面子，我都入赘了，就不能让我来求婚吗？”我答应了。他是在一个夏天求的婚，在我们当年的教室里。婚后，我们有了一对可爱的孩子。这一世，我很幸福。番外，谢昭昭死后，徐金慈名正言顺的拿到了谢家所有财产，和甜甜过起了不知天地为何物的日子。某一天。徐金慈腻歪结束，搂着甜甜沉沉睡去。再睁眼，他回到了高三的时候。不过，这个高三和他亲身经历的那个高三不一样。
他和谢昭昭的婚约不知为何已经解除了，而且甜甜还早已住在他家。只言片语中，他知道谢昭昭突然不爱他了，和他退了婚。小说里写的那种重生。徐金慈抓破了脑袋，只想到了这一种可能性。他猜测谢昭昭重生了，不过他不慌，他也重生了。他非常自信，既然他也是重生者，谢昭昭算个什么呢？他能玩弄他一世，就能玩弄他两世。他相信自己没了谢家，仍然可以像上一世那样有钱。在徐金慈眼里，甜甜就是他的妻子。所以，回到高中后的他和高中的甜甜发生了关系，还让甜甜怀了孕。后来，甜甜怀孕被学校发现，他也丝毫不慌。他以后会有钱的。他重来了一世，认为自己就是天才，打着照顾孕妇的幌子，整天和甜甜待在床上。可后来高考的结果出乎他的意料，他坚信自己是天才。自己的成绩被人替换，联系媒体，利用舆论造势，可结果就是那样。他考的还不如上一世的谢昭昭。之后，徐金慈完全没想到，他的小娇妻竟然打了孩子，跟了曾经侮辱过自己的人。他爱甜甜，甜甜最后也回到了他的身边，可他无法再像以前那样对待甜甜。而谢昭昭离开他之后，却活得越来越好。最让他气愤的是，谢昭昭竟然嫁给了别人。在徐金慈眼里，谢昭昭是他的女人，他的女人竟然给他戴绿帽子。更可气的是，谢昭昭和沈木还有了孩子，徐金慈是被气死的。但下一秒，他又睁开了眼睛，从床上弹坐起来。大口大口喘着气，身旁的甜甜被他的动静吵醒，双眼迷茫的看着他。他环顾四周，这里是他和甜甜的家，他们亲自设计装修的大别墅。那重生是梦吗？那这梦也未必太真实了一些。徐金慈的心脏还在狂跳，是梦，是梦就好。可不知为何，从这以后。他一看见甜甜，就有一股子无名火从心头起，烦躁的很。徐金慈变了，他不知道自己是为了和梦里的谢昭昭赌气，还是为了报复梦里的甜甜。他开始不顾甜甜的意愿，孩子一个接一个的生。甜甜怀着孩子的时候，他在外面让别的女人生。甜甜伤了身子，不能生了。他把外面的女人。都养在家里生，最后他的孙子和他的小儿子同一天出生。徐金慈看着这一切，苍白的露出一个笑。他有很多钱，有很多孩子，可他心里还是无尽的空虚。等到徐金慈彻底交权给他的大儿子时，他的大儿媳将他从楼梯口推了下来。他的大儿子像是当初看着被推下来的谢昭昭的他一样。冷眼看着自己，甜甜出来发现了，也被大儿媳推了下来。徐金慈和甜甜死了。徐金慈大儿子痛恨自己的父亲生了那么多孩子，跟他争家产，连墓都没有给徐金慈和甜甜立，随便找了个山头就给扔了。徐金慈和甜甜的一生结束了，全剧完。接下来是我们本期第二个故事。老板扣了我的百万奖金后，把我开除了。失业后，我开启躺平模式，回家继承亿万家产。老爸让我去刚收购的公司视察。我看着熟悉的环境以及列队欢迎的前老板小牛，前老板牛大壮，准备了三个月，终于签下了合同。老板承诺，谁能拿下这个项目，就可以升职副总。外加一百万的奖金，可等我回到公司，迎来的却是同事看好戏的眼神。诺，你看，他还在等公司的任命呢。辛苦拿下来的项目，给别人当了垫脚石，谁让他没后台的？活该当炮灰，等着看吧。新来的副总绝对会为难他。
，搞不好还得把他弄走。”几人窃窃私语。老板的助理走过来，他们又立马装出认真工作的样子。助理扫视一圈，江经理，老板让你去他办公室一趟。敲门进去，就看见我曾经的大学室友也在这。陈哥朝我露出挑衅的目光，好久不见呐、啊，江生，没想到你竟然在我舅舅公司工作。老板给他一个眼神，让他别说话，示意我坐下，给我倒了杯茶。你这次办的不错。我端起面前的茶杯抿了口，没接话茶。我看出他还有话和我说，江生。我之前承诺过，只要谁拿下这个合同，就可以升职副总。现在情况有些变化，公司找到一个更合适在这个职位上的人。我瞥了眼陈哥，后台合适。陈哥是京大的校花，学的是艺术设计类。陈哥怒了：“江生，你不想在京都混了是不是？还是一贯的作风，谁惹他不高兴？”他就用权势压人。老板安抚我：“你放心，以后只要有合适的机会，我一定优先考虑你。如果我不同意呢？”老板脸色沉下来。江生，其实集团看重的是公司的实力，可不是因为你这个人才同意签约的。现在已经推进到合同这个步骤了。说实话，有没有你都无所谓。如果你觉得待在这里委屈，我可以多给你半个月的工资，当做离职赔偿。我将工牌扯下一折两半，我早就不想干了。忘了和你们说，骑士集团并没有确定和公司签约，他们准备进行公开招标，具体花落谁家还不一定呢。老板拧眉，不是定下来了吗？本来是定下来了。现在对方又反悔了，老板有几分担忧，张开嘴想说些什么。陈哥不以为意，不就是一个破合同吗？我从办公室出来就直接收拾东西，同事们好奇这是怎么了。陈哥踩着高跟鞋，盛气凌人的跟过来，江生不服从安排，被我开除了，以后这里我做主。有谁想和江生一起走的，现在就可以办理离职了。大家面面相觑，赶紧忙手头上的活。陈哥满意的笑了：“我早就说过，你就算再怎么努力，还是要被我踩在脚下。”江生，我会让你一辈子找不到工作的，不用谢我。哦，你的嘴在哪里买的？是不是没做好清洁？真臭！我捂着鼻子往后退了一步。陈哥，你大学时，陈哥仗着家里有点背景，处处欺负同学。后来欺负到我头上，被我按在厕所收拾了一顿。从那以后，我俩就结下了不解之仇。同事见状，为了讨好新来的副总，陈总您消消气，和他置气不值当。你看他那张脸，整的都快认不出来了，和您这种纯天然的没法比。我笑了。真是林子大了，什么鸟都有。我是你爸，千变万化。江生，听说你昨天请假去医院了，是去做无痛人流了吗？我肯定不是啊，要不然你哪儿来的？让开！我抱着东西撞开挡在我前面的陈哥和他的狗腿子。离开公司后，我投了几份简历，不是石沉大海，就是面试的时候被刷下来了。就连小公司都没人要我，我要是再猜不出这里面有猫腻，就白在这个行业干这么久了。我去我爸的公司，直奔人事部。HR 告诉我 ，TS 公司的副总在行业内大肆宣传，我能力不行，被公司开除了。很多公司都不愿意去调查事情的真实性，为了避免麻烦，不录用就是最好的解决办法。我坐电梯直接去了顶层。爸，江镇拿着小喷壶在打理花叶，见我这个时间出现在这里，眼里带着几分诧异。你不上班，怎么有闲工夫来我这了？以后不上班了，我准备听您的回来接您的班。真的
。毕业那年，他就想让我接管公司。那时候年轻气盛的，想着不靠家里证明自己。他这会听我这么说，高兴的合不拢嘴。当然，说说吧，发生什么事情了？他一眼就看出我的不对劲。得知事情的经过后，说：“什么小破公司？”我没忍住笑了，附和。任人为亲的小破公司，江镇放下喷壶。骑士集团那个项目，我也有意向合作，你去谈一下。好，我和陈哥再次见面是在招标会上，他不敢置信，竟然还有公司愿意用你。我好狗不挡道，陈哥，你这是去了哪个小作坊公司？我劝你还是赶紧回去吧，免得在这里丢人现眼。我抬眸，语气冰冷：“滚！”陈哥的狗腿子过来撞了我一下。陈总看上的项目就没有拿不下来的。我劝你还是别进去丢人。不会说话，去狗那桌。汇报结束后，骑士集团显然更满意我们的方案，可最终选择的却是陈哥他们公司。经过我们公司的慎重考虑。决定和 T S 公司进行合作，恭喜你们！陈哥仿佛早有预料，合作愉快。我看着助理发来的信息 ，T S 会录了负责这次项目的人。我转手就把这条消息转发给置顶联系人：“你公司里有人不按正规流程办事。”对方秒回：“嗯，我吗？”他确实想不按正规流程办事。有人收受贿赂，我把助理调查到的资料转发给齐楚。合同还没来得及签，会议室走进来几位高管。陈哥还以为是来和他对接具体的方案，得意的站起来：“我就是 T S 公司的陈哥。”刚接到消息 ，T S 公司使用非法手段拿下这次合作，本次竞标不作数。给大家带来的不便，十分抱歉。稍后公司会重新考虑各位的方案。陈哥还在辩解，这肯定是个误会。我们公司是通过正常手段拿下的这个项目，不存在什么非法手段。骑士集团直接将他贿赂的证据放在他面前，他脸上有几分挂不住。圈子就这么点。上午发生的事情。下午就已经传得沸沸扬扬了。我截图了骑士集团亲自下场实锤拉黑 T S 公司的声明，发到同学群。陈哥，你因为贿赂骑士高管，被骑士集团拉进黑名单了。等了两分钟，确定同学看见后，我撤回了。抱歉，发错人了。本来热闹的群聊死一般寂静，随后炸了。陈哥贿赂骑士高管，骑士集团可是咱行业的老大。要是被骑士集团拉进黑名单的话，怕是在这个行业也走不了多远。不能吧？他怎么能够做出这么愚蠢的事情？我去骑士集团官博看了眼，确实是，这也太丢人了。陈哥退出群聊，江镇给我安排了个任务，让我去视察刚收购的公司。看着他发来的地址，这不是牛大壮的公司吗？我从车上下来，陈哥记恨，我把信息发群里。你来做什么？该不会是想恬不知耻的回来上班吧？我食指扣着钥匙环转来转去，不会说话可以闭嘴，没人强求你一定要当一个会说话的人。牛大壮摸着啤酒肚，江生啊，你想要回来也不是不可以。只要你能解决骑士那件事，我可以考虑让你回来。只不过职位就不能是之前的经理了，要降一级。他觉得能让我回来就已经是施舍了。陈哥，舅舅，你让这种人回来干嘛？他驱赶我离开。我们今天有重要的事情，你别在这里影响我们公司的形象。赶紧走吧，我不和他拐弯抹角。我就是你们要等的人。话落，周围死一般的沉寂。率先打破这份安静的是陈哥，他十分夸张的大笑，哈哈哈哈哈,哈
：“你是想要吓死我吗？你是江氏集团派来的领导，我看你是被公司开除受了刺激，得了什么妄想症吧？”狗腿子纷纷附和：“江生，我们都知道你不甘心，就这么被公司给开除。”可大家今天真的有重要的事情，你别在这里捣乱了。就是啊，耽误我们的正事，你负得起这个责任吗？我越过他们进公司，牛大壮在大太阳底下晒了两个小时，还没见到人。刚刚江生说的不会是真吧？他真的是江氏派来的？陈哥咬牙，这怎么可能？他才被开除几天。怎么可能会找到这么好的工作？又是两个小时。牛大壮转身进去，不行，我得去看看。陈哥不情愿的跟着进去，其他人被晒的不行，早就期盼着赶紧进去了。我端着冰美式喝了口，不在外面等了。牛大壮试探性的问：“你什么时候入职了江氏？”我没说话。他摸着秃头的地中海发型，有些尴尬。生生，你有这么好的去处，也不和我们分享一下？说话的人是当时帮着陈哥讥讽我的同事，他话里有些酸。我冷冷的看了墙头草一眼，我为什么要和你分享？陈哥扯了扯嘴角，盛气凌人道：“谁知道你是用什么手段入职的？”被我队的同事夸张捂着嘴，不会吧？生生他应该做不出这种事情来。我冷笑了声，公司就是有你们这种人才会变成这种风气。你们被开除了，陈哥狠狠地瞪着我。我是副总，你凭什么开除我？你就是老总，今天也得给我滚蛋！陈哥将目光放在牛大壮身上，舅舅。牛大壮，江总，陈哥他没有犯什么错误。你要是就这么随便的开除员工，是不是不太好？我冷冷的看了他一眼，你也可以跟着他一起走。牛大壮，他把还在吵闹的陈哥带进办公室。陈哥气得将办公室里的东西砸了个干净。牛大壮赶紧安抚他：“我的小祖宗啊，你朝这些东西撒气！”有什么用？陈哥扑进他怀里，舅舅，江生把我贿赂、歧视高管的事情在我们同学群里说了。现在所有人都在嘲笑我。要是他们知道我被开除了，我以后就彻底在同学们眼里抬不起头了。既然他们嘲笑你，那你就做出点成绩来给他们看看呗。我听说最近有一个设计比赛。这不正好是你擅长的专业吗？他拿出手机开始搜索。这个比赛的评委都是国内资深设计师，其中一位徐老师更是大佬级别的。听说这次他是想收个徒弟，如果你能够成为徐老师的徒弟，谁还敢嘲笑你？陈哥擦干净眼泪，如果我能够和徐老师攀上关系，那岂不是？当时你听说江生在公司，非要来入职，那时候我就不应该同意你的。你好好准备这次的设计比赛，舅舅。这次参加比赛的都是很厉害的人，万万一我比不过他们怎么办？牛太壮额头突突跳了两下，接着就听到陈哥说：“你帮我买一幅作品好不好？我保证先用自己的。”如果我的作品不好，再用他的。牛大壮有些为难。这次比赛用的是直播方式，万一出点差错，你让对方签一个保密协议。如果他把这件事情说出去，就赔偿十倍的违约金。牛大壮拗不过他，只能同意。视察完公司，我直接回家，看着客厅里堆满的礼物，就知道我妈回来了。生生。妈妈组织了一场设计比赛，你有没有兴趣参加？我学的是金融，可我从小在我妈的耳濡目染下，对设计也有一定的研究。她将平板推到我面前，你看看这个设计大赛具体要求。我一点点地往下拉，妈，我就不去参加了。
，我已经答应爸回公司了，不冲突的，就当放松一下。我听你爸说了那些事，我突然想到了什么。那行，设计大赛一共分为两轮，角逐出前三名。比赛现场，我和陈哥在后台碰见了。陈哥，你这次肯定没有问题，之前你就参加过这种比赛。应对起来肯定比我们得心应手。陈哥谦虚的笑了笑：“你们别这样夸我了，和各位前辈比起来，我还是需要多多学习的。”他抬头的时候看到我，挺惊讶的：“你怎么会在这里？”他想了想：“你是来看比赛的吧？观众席在前面，这里是后台，不是你可以来的地方。”这人是谁呀？怎么一点礼貌都没有？怎么能随随便便来后台？万一我们丢了比赛的东西怎么办？就是啊，后台闲人勿进这个道理他都不懂吗？我刚想开口，走廊传来脚步声，我妈和其他评委走过来，身后还跟着工作人员在处理大赛的细节问题。看到这里的闹剧，工作人员上前询问发生了什么。陈哥指着我。他不是参赛选手，你赶快把他赶出后台。工作人员态度很好，他先是问了我是不是参赛选手。是的，我的名字是江生。他登录后台查了一下，确实有江生这个名字。指着不远处那边有工作证，您可以去领一个，这样就可以避免造成不必要的误会。我点头道了句谢。陈哥气笑了。你没搞错吧？他一个金融专业的来参加设计比赛。工作人员继续保持着微笑，当然没有搞错。陈哥，比赛正式开始，参赛成员要在两个小时内设计出一套有春、年轻等元素的衣服。我想起前年去云南旅游的时候，他们的衣服都会绣上花朵。而最近几年，新中式的衣服格外受人喜欢。可以试试这两者结合在一起。我在脑海中勾勒出草图。此时，评委们通过大屏幕观察每一位选手。这个丽然之前参加过国外的设计比赛，我对她还蛮有印象的。设计的作品非常有特点。这位倒是个生面孔。看资料是金融专业的，没想到在设计方面还这么有天赋。你看他的图，很让人眼前一亮。他的设计风格倒是和徐老师有几分相似呢。说话的几个评委看向徐米，徐米只是笑了笑，没接话。这位陈哥选手之前参加过几次这种比赛，设计的作品还可以，就是缺少特点。有点过于大众了。陈哥在房间里自信满满，他设计的是休闲运动类型的。今天的比赛是五十晋级十五，陈哥是第十八个展示作品的。他站在台上侃侃而谈设计思路。现在大部分的年轻人都很爱运动，这款衣服是在传统运动服的基础上减轻了复杂的设计。改用舒适爽滑的料子，评委们都挺满意陈哥的作品，最高分给了 8.5 分，最低的 6.8 分。他信心满满，因为前面的选手最高分也才 8.2 后面的作品因为有陈哥的在做比较，只有两个人拿到 8.4 分。我带着作品上台，我设计的这款裙子是中式风。白色绸缎的料子，柔软垂感足，上面刺绣的是云南服饰喜欢用的花纹。现在我国流行的元素逐渐趋向于国风化，新中式的衣服会给人眼前一亮的感觉。大家近两年非常偏爱国风化的东西。话落，现场响起此起彼伏的声音，弹幕上飘着。这衣服完全就是设计在我的审美上了。两件套的衣服，新中式，太绝了！这个收腰的设计，既能够展现身材的比例，拉长腿型。
，还能够隐藏住腿粗的缺点。爱了爱了爱了，这位小姐姐是哪个品牌的设计师？我要去购物。她不是设计师，听说她是金融专业毕业的。弹幕疯狂刷屏，评委们给出的分数也毫不吝啬：九分、八点七分、九分、九点一分、九分。五位评委给的分数都不低，陈哥硬生生被压了下去。弹幕：我找到这位小姐姐的社交账号了，搜索“江生零零幺”。一场比赛，我涨了三十万粉丝，陈哥把我堵在后台。江生，你是不是故意的？骑士集团的案子你和抢，现在一个比赛你还和我抢，你脑子不用可以捐出去。别在这里扭曲事实。陈哥目光落在一旁的花瓶上，我冷笑：“这里到处都是摄像头，你可以试试。”他握着花瓶的手指一颤，最终还是放下了。我的社交平台还在持续涨粉中，这个设计风格我怎么觉得有些眼熟呢？好像在什么地方看到过。楼上胡说八道什么呢？说这话有证据吗？你知不知道一句话能给博主带来多少麻烦？不是，我是真的觉得有些眼熟，和虞美人的设计风格有几分相似。他按了虞美人的账号，粉丝们点进去账号，我的评论区瞬间就炸了。私信99加博主出来解释一下，你的设计作品怎么和虞美人三年前设计的作品这么相似？亏我还这么粉你，没想到竟然是个抄袭狗！抄袭狗不得好死，抄袭狗死全家！一声黑，抄袭狗绝不原谅！一时间，评论区都是骂我的，还有公开喊话，让设计比赛节目组取消我参赛资格的。要是这种人都可以去参加比赛，我们就不看了。抄袭狗没资格参加比赛，赶紧退赛！什么退赛就应该直接赶走。此时我正躺在沙发上吃齐楚给我包的荔枝，他看着评论区一条条的信息，漆黑眸子散发着寒意。我让公关公司去处理。我摇摇头，暂时先不用，先让他们这么闹着。我知道是谁干的。现在骂你的人都已经有四百多万了，你再不处理的话。很快就能够被人肉出各种信息。我，江氏集团近两年一直处于原地踏步的状态。我想趁这次的设计比赛，改变江氏未来的发展布局。齐楚马上就想到我要干什么了。直播，对，这两年直播带货不错。我也不仅仅是想要带货。主要是想通过这些平台，让更多人知道江氏旗下的设计品牌。好，不过你最近出门的都要我陪着，不然我不放心。我靠在他怀里，听到齐楚的心跳声。另一边，咖啡馆，陈哥约了虞美人的头号粉丝出来。江生这么做太过分了，仗着虞美人最近几年消失在大众视线中。就这么光明正大的抄袭，对方带着几分防备。你也是虞美人的粉丝，陈哥。当然了，我一直都把虞美人当做偶像。如果有一天我能设计出和他一样优秀的作品，该有多好！这位博主有一百多万的粉丝，听到陈哥这么说，放下戒备。谢谢你告诉我虞美人被抄袭的事情，我一定不会放过江生这种抄袭的人。我先走了，有事随时联系。陈哥目送对方离开，他打开我的社交平台，看到评论区一片骂声，得意的笑了。江生，我正愁不知道该怎么收拾你呢，你竟然送上门来了。虞美人是谁？那可是设计圈的一股清流，设计的作品永远不和金钱挂钩。这几年消失在大众的视线下，有人说他身体不好，不能继续设计作品了；有人说他犯了事，被抓进去了；还有人说他嫁给了富豪。
，现在是全职太太，各种说法都有。设计圈除了徐老师，没有人见过虞美人的真容。徐老师也从不肯透露半点关于虞美人的消息。牛大壮走出来，你让我找的人我找好了。二轮比赛，你确定要用他的作品？当然了，除掉了江生。冠军肯定是我的，到时候我成为徐老师的徒弟，名利双收。你比赛那天小心点，那么多摄像机对着你拍的，一定别露出马脚。放心吧，舅舅。很快就到了二轮比赛的日子，这次是十五进三。我在后台开始准备，陈哥看到我还敢来，挺惊讶的。我要是你就乖乖的退出比赛。不来这里丢人现眼，尊重原创，抄袭可耻。我抬起头，对上他的眼睛。原来你也知道抄袭可耻啊！他脸上有几分慌乱。你什么意思？他很快恢复镇定。你才是那个抄袭的人。你没听到现场的粉丝们说什么吗？让你滚出设计圈，滚出这个舞台，不要脸的抄袭狗。和陈哥交好的那几个也露出鄙夷不屑的眼神。你可以设计出不好的作品，但你不能抄袭。我没有办法和一个抄袭的人在同一个舞台，请你们赶紧把这种抄袭的人请出去。工作人员有些为难，现场虞美人的粉丝快闹破天了。可江生又是被徐老师保下来的，这陈哥。什么这那的，你赶紧把人赶走。还有其他的休息室吗？我问。工作人员立刻点头。有有，这边请。我跟着工作人员去另一个工作室。截至上场前，陈哥是热度最高的。我盯着他那幅作品笑了笑。所有人都以为他肯定是第一，就连他也是这么认为的。毕竟没有粉丝会支持一个抄袭的人。我拿着设计作品上台的时候，一个鸡蛋落在脚边，对方很生气，让这种人参加比赛。你们节目组的人都死光了吗？你们这么包容抄袭的人，将原创设计师放在什么位置？保护抄袭，以后也肯定会被人抄袭。我让工作人员连接大屏幕。当着所有人的面登录了虞美人的账号，全场一片哗然，足足震惊了一分钟的时间。随后就是此起彼伏的声音：“江生，这是什么意思？他怎么能够登录虞美人的账号？该不会江生就是虞美人本人吧？那这么多天，他为什么不出来澄清呢？我看是他盗了虞美人的账号。虞美人已经很久没有消息了。”谁能够分辨他到底是不是？随后窃窃私语声消失。有人大声质问我：“江生，你有什么证据证明你就是虞美人？”我不慌不忙，现场不就有人见过虞美人吗？还需要怎么证实？对呀、啊，徐老师和虞美人是众所周知的好朋友。徐老师，江生真的是虞美人吗？所有人的目光。都落在徐米身上，他对准话筒。大家不是很好奇为什么我会认识虞美人吗？因为她是我女儿。又一猛料，江生就是虞美人的消息还没有消化完，徐老师又爆出一个猛料，这不就代表着江生是虞美人，也就是徐老师的女儿吗？徐徐老师，您说的是真的吗？当然。我女儿在大学时以虞美人的身份设计出很多优秀的作品，她不想让设计出来的作品带上徐老师女儿的标签，所以一直没有公开她的身份。一下都解释得通了，根本就没有什么抄袭。同一个人创作出来的作品肯定会有相似之处。四百多万的黑粉一下子觉得他们很罪恶，黑转粉了。这个账号短短几天的功夫突破了五百万粉丝。对不起，江生，之前是我没有了解清楚事情的真相就去评论区骂你，我给你道歉。还有我。
，我也很抱歉。没关系，你们也是被有心之人利用了。我看向陈哥，他慌了。江生，你这么看着我是什么意思？你该不会以为这件事情跟我有什么关系吧？就算这件事情真的跟我有关系，那也是因为我是虞美人的粉丝，我接受不了他的作品被抄袭。如果你本意真是如此，那么我不会和你计较。偏偏你利用了我的粉丝，让他们在评论区带节奏，引导不明真相的人。陈哥不敢直视摄像机，你不要在这里胡说八道。就算你是虞美人又如何？那就可以随便的冤枉人了吗？谁说没有证据？我就是证据。陈哥顺着声音来源看过去，是那天的博主。他怎么来了？博主上台后非常歉意的和我说了声不好意思，随后又朝着观众席弯腰致歉：“抱歉，我就是江生评论区带节奏的那个人。”陈哥利用我是虞美人的粉丝，拿我当枪使去伤害江生。纵使我初心是为偶像鸣不平，可这种事情应该走正规渠道。我们不能认为键盘是法外之地，就肆无忌惮的去网暴，这对当事人的伤害太大了。经过这件事，我决定注销账号，再次给大家、给江生道歉。原来是陈哥做的呀，诱导我们，让官方赶走江生。陈哥能力不行，就打这种主意。只要江生走了，他就有希望成为第一。我给工作人员使了个眼神，对方放出另外一段的监控，是陈哥今天在后台交换设计图拍下来的。别忘了，咱们签了保密协议，要是设计图的事情传出去，我可以让你赔得倾家荡产。对方查卡内的余额，确认到账后，你放心，这种事情我也不是第一次做了，只要你不说。我是不可能把这件事情说出去的。接着，他就混在工作人员里离开。陈哥这次证据确凿，而且还是直播中，他彻底的身败名裂，还说别人是抄袭狗。他这个行为更加的恶劣，比抄袭更加的令人不齿。鸡蛋砸过来，他根本躲不开。蛋黄顺着头发淌下来，牛大壮脱掉外套披在他身上。护着他离开这里。我爸正式退休，现在成了我妈的助理，整天跟着他去世界各地来回跑，不是去云南采风，就是去大理找灵感。我打破江氏集团的常规化，成立了江氏优选。纵然做了很多的准备，起初的直播还是令我手忙脚乱。姐姐好可爱，介绍东西好正式。姐姐不用介绍了。直接上链接吧。新中式的衣服我已经想买很久了，直播过程中遇到的问题，我都会让助理随时的记录下来。介绍产品过于正式了，后来我的直播中改成了幽默风格，吸引了不少人和流量。每周我们都会进行一次复盘。江总，之前有消费者投诉售后服务的问题，经过这一周的培训。现在因为这个原因，投诉的消费者已经没有了。我点点头，不管是线上还是线下的客户，服务一定要做好。退货率呢？除了因为尺码不对进行换货，退货截止到目前为止还没有遇到。以后我准备将江氏优选扩大，不仅仅只售卖江氏旗下的东西。只要是品质不错的产品，都可以试着合作一下，尤其是农产品那一块。副总支持这个决定，但也有顾虑。江总，这样的话，你会不会忙不过来？直播不同于线下购买，他需要做的前期准备很多。我敲了两下桌子，你让人事部应聘一些主播。好的，还有 TS 那边，牛大壮。已经不适合管理公司了。你明天安排一个人过去接手。明白，江总。开完会已经是四个小时之后的事情了。我离开会议室，将是优选主管发出感叹。
不愧是江总的女儿，你看她雷厉风行的样子，和江总当年真像。”副总轻笑，他的手腕远在江总之上啊。就从上一次的设计比赛来看，那么多人在评论区说难听的话，他硬是没有关闭私信和评论区。就这么任由大家去骂，等真相曝光的那一刻，骂他的人就会感到愧疚、黑转粉。一场比赛，他就把将是优选的基础给打好了。你说他是临时起意，有这个可能吗？几人边说话边往会议室外走，我刚推开办公室的门，就被拽进一个强有力的怀抱中。齐楚将我抵在墙上，声声。你最近忙的，我都见不到人了。我勾着脖子回应他：“将是优选刚刚成立，有很多事都需要我亲自敲定。我这也是为了咱们能够早日结婚。等我忙完了就领证，好不好？”齐楚轻笑：“你又在给我画大饼，这不是你们男人一直惯有的套路吗？等我有钱了，等我创业成功了，等我买房了，等我升职了。”西区那边刚开了个店，中午去尝尝。你开的好，我和齐楚去地下车库开车。他突然开口问我：“求婚的时候用玫瑰，你会不会觉得很土？”我：“你该不会想今天和我求婚吧？”还没有听到他的回答，我感觉身后一阵力量把我撞飞出去，耳边回荡着齐楚喊我的声音。渐渐的，这个声音也变得模糊。等我睁开眼睛，映入眼帘的医院的天花板。那天我在地下车库被车撞了，肇事司机是牛大壮，他没有逃跑，撞了我后就停下车，点了个烟，等着警察过来抓他。我喝了口齐楚喂过来的小米粥，命没。我和牛大壮之间是有仇不假，可也没有到这种地步吧。这里面是不是还有其他的事情？喝完小米粥，齐楚又拨开荔枝递过来。陈哥是他女儿，当年他搞大了别人的肚子，又不想负责，就去了南方做生意。后来生意越做越大，回来后才知道那个女人将孩子送给了他妹妹抚养。这几年，牛大壮一直以舅舅的身份陪在陈哥身边。这下我就理解了，怪不得我总觉得牛大壮对陈哥不是一般的好。后来我听说陈哥接受不了牛大壮是他亲爸的事实，离家出走了。有人在隔壁 A 市的餐馆里见过一个人和他长得很像，不确定是不是他。我陪客户应酬完，把人送上车。赵总路上注意安全。对方降下车窗，客套下。江总，需要我送你一程吗？不用了，一会我老公来接我。被称为赵总的人笑了下，露出我是过来人都懂的表情。那我就先走了，把人笑着送走。我看齐楚给我三分钟前给我打的电话，回拨过去。老婆，回头看，路灯下，幽弱的灯光落在他浓墨重彩的五官上。宛如一幅水墨画，我跑过去，扑进他怀里。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。